音乐的世界里没有文字，没有歌名，也没有歌词。成长的时空里只有孤独。我经常一个人在家里坐一天。火星少年未必真的格格不入，天才歌手唯独对吃情有独钟。他很爱吃，基本上我们家的肉就是被他一个人给吃掉。一碰数字就发呆，七千块钱一天，二天就是一万四。一上舞台就疯狂。青春不长，未来还广。中国娱乐报道独家探访：华晨宇，《火星少年的成长记》。中国娱乐报道特别企划《火星少年华晨宇探访》第三期，这回呢来到了大学校园。我觉得大学的时光呢让人特别的难忘和留恋，而且我在想，这个火星少年华晨宇他在大学的时候会不会像咱们一样，就是也参加学校的活动，然后也会担心有没有挂科的情况，然后跟老师同学关系怎么样？赶紧赶紧看一下。啊，那您认识华晨宇？嗯，认识。第一次跟他唱歌，被他惊艳到了。他最红，华晨宇最红，支持，特别支持。我也觉得他唱的挺棒。二零一零年，经过一年复读生活的华晨宇，以专业接近满分的成绩，顺利的考上梦寐以求的武汉音乐学院。如今，这个低调的男孩在学校已经成为了榜样名人。可当时刚刚踏入大学校门的华晨宇，并没有褪去高中时期的个性和锐气，自由成长的随性，让老师和同学们对他的第一印象并不完美。第一次见到他，其实第一次见到他是见到他的行李箱，军训那一天。他也没来，后来是怎么回事呢？他是，我们都全部集合了，然后他是最后一个迟到来的，然后当时他还是一个满头的黄发，当时看他也比较奇怪，因为就是头发很长，就是是这种，就比现在他上镜的那种头发要两边要多一点点。那天我上大课，然后我讲一半，突然有一个人进来。然后就看到一个韩范的非主流，我还在心里暗暗惊讶。我说：“哎，这不就是我前两天说的那个叶子吗？因为它就薄的像片叶子啊。”嗯。华晨宇对音乐方面超乎常人的领悟，让老师对他的不遵守纪律、随性散漫都可以睁一只眼闭。之眼，而华晨宇留给大家的印象已经不足以用“沉默寡言”“安静孤僻”这样的词语来形容了。这个老师眼中的音乐天才，在大多数同学的眼中是个十足的怪咖。他打招呼的方式也蛮那个有特点的，打招呼就从大老远，手就伸得很高，然后跟你摇摇，就觉得觉得蛮蛮特别的。对，好吧，我们平时其实说话就是很多时候不在一个频道上。就比如说我在说什么东西的时候，他过了半天，然后，嗯、啊，就是这样表情。他从来在寝室都是穿的规规矩矩的，包括要去洗澡的时候，他都把东西全部拿好，拿好了之后才去洗澡。像我们都是一进寝室就全部脱光了，他就可能在他眼里就觉得这些人怎么这样啊？花镜，铁公鸡，一毛不拔。我记得原来我们，我们大家都在拿着比较好的手机，就是拿着 i iPhone 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 的时候，我们都有这个手机。他就经常来，进来他就拿这个手机，还是诺基亚的。我跟你说，才我说我说我还跟他说我说，大家都加了我的微信，还 QQ。他老师我的手机不能加微信和 QQ。我说为什么呢？他说我这个没有这个功能。我说不可能。他说我这个手机很便宜。我说便宜的手机不能上 QQ 啊。他说是的。我说多少钱？二百。我是一三年才换的智能手机，之前都用的是一个两百块钱的老爷机，用了五六年、七八年、五六年吧。其实华晨宇的怪更多是源自于他的单纯，正像他后来在综艺节目中表现的那样，不喜欢就拒绝，喜欢的也毫不掩饰。在华晨宇的二维世界当中，一切就是这么简单。比如说唱 K 的时候。大家都在唱的时候，他就会坐在一个角落里面播东西吃，不停的吃，试着我就可以。他是一个纯荤主义，基本上我们家的肉就是被他一个人给吃掉的。通常没有人吃的肥肉也是被他吃掉的。他每天早上要点一个水煮肉片吧，他说绝对的要点两份儿，他说。
正是这份难得的单纯，让当时的江胜男老师十分心疼这个有些孤单的孩子，而他也成为了大学时期对华晨宇性格影响最大的人。相比我在教室里面上课，我更喜欢待在琴房里面，我一个人没有别的地方可以去。后来让我愿意走出琴房的，是我们学校一个教钢琴的江老师。我在他面前，我那段时间应该是我母爱最泛滥的时候。呃，泛滥到你饿吗？你想吃肉吗？渐渐的，外表看起来冷漠的华晨宇，内心变得十分温暖。不善于用语言表达情感的他，也开始用实际行动来表达自己的爱。有一次，呃，他把我叫到老校区那一块儿，我我给你看样东西。我那时候，我因为我刚刚想到要去自己去买一个，然后，哦，我一看到这个。那会儿特别特别特别感动，我真的没想过他会送我一根台球杆。哎，有一次过年的时候还给我送了两只羊腿，提不动，拖到我那儿去的，拖到我的家里去的。后来他太说：“老师，他还说，老师，这个味道可能有点大，因为把它放在窗子外面挂着，风吹。”风吹吹那个了以后，可能就没那个味儿了。它但是挺好吃的。有了老师的言传身教，有了音乐的陪伴，华晨宇开始不再孤单。因为对老师同学的关怀而濡目染，华晨宇也开始尝试着帮助身边的人，特别是自己的妈妈。在那个车上就聊着他的妈妈得了那个乳腺癌，这个孩子挺懂事的。有的孩子像这么大，不是太对自己的家庭啊，不是太关心，是吧？只顾自己去学习啊，什么的不太关心。对我妈妈特别特别好，所以我说，我当时的妈妈说，我说你儿子挺优秀的。大学时代的华晨宇依然自由、简单、无忧无虑。这样一位天才少年，大学连挂七科的传言是否真的属实呢？舞台上那些脍炙人口的神曲都是如何创作的？华晨宇《火星少年成长记》明日继续。好啦，那现在我们就到了当年我跟华晨宇一起做过的一个寝室，我们先过去看一下。那现在寝室已经面目全非了，因为当年呢，我们在这个寝室只住过一年，然后就更换了。然后这张床就是当年花花睡睡过的一张床。不愧是火星少年，嗯、你看他刚上大学的时候，老师和同学也会觉得他有一点怪，动作怪呀、啊，行为怪。但是现在的这种种的怪啊，在我们看来就是两个字：呆萌。已经是特点、嗯。所以呢，就是每一个人成长的过程当中呢，都会有一段时间可能是孤独的，可能是不被理解的。你说的不被理解就对了。因为是这群人刘同说的，他还说不被理解也是我们认清自己和认清世界的机会。华晨宇探访第三期很好看，第四期明天见